বিশেষ করে জামাতের সাথে সলাত কেউ ছাড়বেন না জামাতের সাথে সলাত কেউ ছাড়বেন না জামাতের সাথে সলাত যদি আপনি আদায় না করেন আপনার মনের মধ্যে একটা নেফাকি আসবে এমন নেফাকি আসবে যেটি দিন দিন আপনাকে আল্লাহর দিন থেকে দূর সরিয়ে নিয়ে আসবে আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেছেন মান সাল্লাহি আর বাইনা ইয়মান যে ব্যক্তি আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্যে মসজিদে এসে পাঁচ অক্ত সলাত পাঁচ অক্ত সলাত চল্লিশ দিন আদায় করবে আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন লাহু বারা আতান তার জন্য দুইটি হুলিয়া জারি করা হবে তার জন্য দুইটি মুক্তির একেবারে সনদ তাকে দেওয়া হবে এক নম্বর সনদ হল বারা আতম মিনান নেফা মুনাফিকি থেকে পরিত্রাণ মুনাফিকি কি জিনিস ভাই মুনাফিকি কি জিনিস ভাই আপনি বুঝবেন না আপনাকে একটু বুঝায় বলি মুনাফিকি হলো আপনার সলাতের মধ্যে এসে মনটা ভালো লাগবে না চার রাখাত সলাতের মধ্যে কেমন যেন আনচান লাগবে কখন আমি চার রাখাত সলাত পড়তে চার মিনিটের সময় লাগবেন না আপনি জেনে রাখুন আপনাকে নেফাকিতে আক্রান্ত করে রেখেছে এই ভাইরাসে আপনাকে শেষ করে দিচ্ছে আপনার আমল আখলাক নষ্ট করে দিবে এই ভাইরাসকে দূর করে আপনি যখন চার রাখাত সলাত পড়তে গিয়ে আপনার মনটা হৃদয়টা মসজিদটা ছেড়ে যেতে চাইবে না মনটা থাকানো হবে কখন মসজিদের সেই মোয়াজিন হাইয়া আল সালাহ বলে আমাকে ডাক দেবে সলাতের দিকে আসো হাইয়া আল ফালা বলে আমাকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে তখনই আমি ছুটে যাব মনের মধ্যে এক সলাত পড়ে আরেক সলাতের জন্য মন চেয়ে থাকবে মন প্রা প্রায় পাগল হয়ে থাকবে আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেছেন মোয়াল্লা কুম্বিল মাসাজের যে ব্যক্তির যে ব্যক্তির অন্তরটা মসজিদের সাথে লটকানো থাকবে কেয়ামতের দিন অর্ধ হাত উপরে যখন আসমানটা থাকবে মাটিটা যখন তামার হয়ে যাবে আল্লাহ সুবাহান তালা ওই ব্যক্তিকে আরসে আজমিন সে স্থান দেবেন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ নবী সাল্লাম বলছেন তোমরা যদি পাঁচ অক্ত সলাত চল্লিশ দিন আয়া কাঁধারা আদায় করো জেনে রাখো তোমার কাছে যে নেফাকি আছে সেই নেফাকিটা দূর হয়ে যাবে এ নেফাকি দূর হওয়ার পরে তুমি ফজরের সলাত তুমি ফজরের সলাত মসজিদে আদায় না করে তুমি ঘুমাতে পারবে না ভাই আমি নিজে প্র্যাকটিক্যালি আমি করেছি আমি আমি নিজে প্র্যাকটিক্যালি করে আপনাদেরকে আমি বলছি ভাই দশ দিনের পরে দশ দিন বেশি না আপনি দশটা দিন আদায় করেন দশটা দিন আদায় করে আপনি নিজেকে পরীক্ষা করে দেখবেন দশ দিন বিশ দিন এভাবে চল্লিশ দিন আদায় করলে নিঃসন্দেহে নিঃসন্দেহে আপনার এই নেফাকি আপনার অন্তর থেকে এমনভাবে চলে যাবে সলাতের প্রতি আপনার এমন একটা দরদ তৈরি হবে এমন একটা একগ্রতা তৈরি হবে যে একগ্রতার সাথে আপনাকে সলাত আদায় করার জন্য আল্লাহ নবী সাল্লাম বলেছেন আল এহসান আল এহসান আন্তা আবুদাল্লাহ আন্তা আবুদাল্লাহ কান্নাকা তারাহু তুমি এমনভাবে আল্লাহ ইবাদত করবে যেন তুমি তোমার আল্লাহকে দেখছো তোমার মনের মধ্যে এমন যদি একগ্রতা তৈরি না হয় তাহলে জেনে রাখো বহুয়া তিনি তোমাকে দেখছেন আর এটি হলো আপনাকে মনে করতে হবে এমন এবাদতের মধ্যে যদি আপনি সলাদটা আদায় করতে পারেন নিঃসন্দেহে আপনার মনের কাছ থেকে নেফাকি চলে যাবে নেফাকি যাওয়া মানে আপনার দিনের প্রতি আপনার একটা দরদ তৈরি হবে এরপরে বলছেন ও বারা আতুম মিনার না আর জাহান নাম থেকে মুক্তির একটা তোমার জন্য সনদ তৈরি করে দেবেন সুবাহান আল্লাহ অতএ নিয়ত করে ফেলেন চল্লিশ দিন একাধারে সলাত আদায় করবেন বিশেষ করে এক তারিখ থেকে দশ তারিখ একেবারে দৃঢ় চিন্তা করেন যে আমি এই দশ দিন এক অক্ত আমি জামাত ছাড়া তাকবিরা উলা আমি ছাড়ব না একেবারে এই দশ দিন পড়েন যদি পরিবর্তন না পান তাহলে আমাকে ফোন করে বলবেন যে ইমাম সাহেব খতিব সাহেব আপনি তো বলে গিয়েছেন আমার তো পরিবর্তন হয় নাই আপনাকে আমি উত্তর দিব যে আপনি এই দশ দিনে উজু ছাড়া আপনি সলাত আদায় করেছেন এই জন্য নাই আপনি একগ্রতার সাথে উজু করেছেন পোয়াক পাক পবিত্র হয়ে যথাযথভাবে উজু আদায় করে আপনি সলাত আদায় করেছেন দশ দিনের মধ্যে আপনার অন্তরের বক্রতা দূর হতে বাধ্য আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম তিনি বলেছেন এটা আমার কথা বলছি ওমা ইয়ন্তেকু আনিল হাওয়া তিনি কোনো নিজ থেকে কথা বলে নেই ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহি ইউহা আল্লাহ তালা যেই ওয়াহি করেছেন সে কথাটাই তিনি আমাদেরকে বলেছেন আল্লাহ তালা বলছেন যদি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম ওয়ালা ও তাকাউলা বাদাল আকাবিল নবী করিম সাল্লাম যদি একটি কথা ঘুরিয়ে বলতেন গোস্ত মাংস মাংসর জায়গায় আল্লাহ নবী গোস্ত বলেন নাই গোস্তের জায়গায় আল্লাহ তালা মাংস বলেন নেই একই কথা একই অর্থ আল্লাহ নবী সাল্লাম ঘুর পেঁচিয়ে বলেন নাই আল্লাহ বলছেন যদি মোহাম্মদ একটি কথাকে ঘুর পেঁচিয়ে বলতো আমি তার কণ্ঠনালী ধরে আমি তার কণ্ঠনালী কেটে দিতাম সে মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন চল্লিশ দিন কেউ যদি সলাত আদায় করে তার মধ্যে থেকে নেফাকি চলে যাবে নেফাকি কি জিনিস উমর রাজি আল্লাহ তালা আনহু তার মতন একজন লোক যেই লোকটা এক রাস্তা দিয়ে চললে আর এক রাস্তায় শয়তান চলে যেত ওই শয়তান সামনে আসতো না ওই 
হোজাইফা রাদি আল্লাহ তাল আনহুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কি জিজ্ঞাসা করেছিলেন মুনাফিকের নাম কি আমার তালিকা তালিকা থেকে আমার নামটা আছে অর্থাৎ নবী করিম সাল্লা সাল্লাম এই সাহাবির কাছে তিনি মুনাফিকের তালিকা দিয়ে গিয়েছিলেন যে এক তাই জন্য এই সাহাবিকে বলা হতো সিরুন নবী সাল্লাহ সাল্লাম এই মুনাফিকদের তালিকা আল্লাহ নবী সাল্লামের একজন বিশিষ্ট সাহাবি উমর রাজি আল্লাহ তালা আনু খোঁজ করেছিলেন তাহলে নেফাকি আমাদের অন্তরে এমনভাবে ঢুকে পড়েছে শয়তানের কাজ হলো আমার মধ্যে কিভাবে নেফাকি ঢুকিয়ে দেবে সম্মানিত সুধী আর সর্বশেষ আমি যেটা বলবো সেটা আমাদেরকে তবা করতে হবে বেশি বেশি তবা করবেন